हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डॉक्टर आसिफ लेक्चर्स इस कल के एक्सटीरियर की एनाटॉमी हम डिस्कस कर रहे हैं और मैंने आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था कि इस कल को स्टडी करने का तरीका ये है एक्सटीरियर साइड को कि उसको डिफरेंट व्यूज में हम डिवाइड करते हैं नॉर्मा ऑक्सीपिटालिस नॉर्मा बिजालिस आज जो हम डिस्कस करेंगे व्यू दैट इज कॉल्ड नॉर्मा लेटरालिस अच्छा वेन वी से नॉर्मा लेटरालिस इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि आपको लेटरल साइड से इस कल किस तरह से दिखता है ठीक है तो जब कभी हम कोई व्यू स्कल का डिस्कस करते हैं तो इसमें इंपॉर्टेंट सबसे बात यह है कि आपको पता हो कि जिस व्यू को आप देख रहे हैं उस व्यू में कौन कौन सी बोन्स हैं जो उस व्यू को यू नो दे कंप्राइज दैट पर्टिकुलर व्यू और उसमें कोई इंपॉर्टेंट इनाटमिकल स्ट्रक्चर है कोई फॉरमिन है उस फॉरमिन में से कौन से स्ट्रक्चर पास आउट हो रहे हैं इस तरह की डिटेल्स हैं जो एक्सटीरियर ऑफ द स्कल में पढ़ना आपके लिए जरूरी है सो दैट हेयर वी आर लुकिंग एट दी नॉर्मल लेटरालिस के लेटरल साइड से स्कल कैसा दिखता है आइए पढ़ते हैं कौन कौन सी बोन्स लेटरल साइड ऑफ स्कल बनाती हैं सो जो मेजर बोन्स हैं फ्रंटल प्राइटल ऑक्सीपिटल टेम्पोरल और अगर हम यहां डायग्राम देखें तो उसमें इन फैक्ट दिस इज मच डिटेल डायग्राम इसमें ये सारी बोन्स आपको नजर भी आ जाएंगी सो वट वी आर लुकिंग एर इज दिस इज द लेटरल व्यू ऑफ इट स्कल और स्कल को हम अभी एक्सटीरियर साइड से देख रहे हैं तो अगर यहां देखें तो लेटरल साइड पे सबसे आगे जो फ्रंटल बोन का पार्ट है वो ये रहा दिस इज फ्रंटल बोन फिर लेटरल साइड पे आपको ये ऊपर जो बोन दिखती है पराइटल बोन दैट इज ऑल द पराइटल बोन एंड देन यू आल्सो सी दिस वेरी इंपॉर्टेंट बोन व्हिच इज टेम्पोरल बोन जिसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं स्क्वामस पार्ट एंड अदर पार्ट बट दैट इज द टेम्पोरल बोन सो फ्रंटल पराइटल टेम्पोरल ऑक्सीपिटल बोन ऑब्वियसली ऑक्सीपिटल बोन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स या इसको दूसरे अल्फाज में आप ये कह लीजिए कि लेटरल साइड से कौन कौन सी बोन्स नजर आती हैं सो लेटरल साइड से फ्रंटल बोन नजर आती है प्राइटल बोन नजर आती है टेम्पोरल बोन नजर आती है ऑक्सीपिटल बोन नजर आती है ये सारी बोन्स यहाँ लिखी हुई हैं फ्रंटल प्राइटल ऑक्सीपिटल टेम्पोरल वट एल्स डू यू सी इसफिनोइड जेगामेरिक मैंडिबल मैगजिला एंड नेजल बोन ऑब्वियसली ऑल दिस ठीक है सो यू सी द नेजल बोन ऑन द नेट ऑन द लेटरल साइड यू सी द मैगजिला मैगजिला क्या चीज है जिसमें आपके अपर टीथ फिक्स होते हैं मैंडेबल जिसमें आपके लोअर टीथ फिक्स होते हैं सो यू सी मैगजिला ऑन द लेटरल साइड यू सी मैगजिमल मैंडेबल ऑन द लेटरल साइड यू ऑल्सो सी दिस जैगामरिक प्रोसेस टेम्पोरल प्रोसेस ये भी हम सब पढ़ेंगे वन बाय वन डिटेल में बट मैं आपको जो जनरल ट्रिक बता रहा हूं कि कोई भी स्कल का व्यू पढ़ने के लिए बेस्ट तरीका यह है कि सबसे पहले अपने आप से यह सवाल कीजिए कि वॉट आर द डिफरेंट बोन्स विच आर विजिबल ऑन दैट पर्टिकुलर व्यू ठीक है जैसे हमने पहले और व्यूज पढ़े थे बॉस पिछली वीडियो में हमने वी डिस्कस्ड अबाउट के फॉर एग्जांपल ये फ्रंटल व्यू है तो नॉर्मल फ्रंटालिस में आपको कौन कौन सी बोन्स दिख रही हैं फ्रंटल बोन दिख रही है नेजल बोन दिख रही है मैगजिला दिख रहा है मैंडेबल दिख रहा है तो दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू हैव टू आस्क योर कि उस पर्टिकुलर व्यू में कौन कौन सी बोन्स दिखती हैं सो लेटरल व्यू में नॉर्मल एट्रालिस में ये सारी बोन्स हैं जो आपको नजर आती हैं ठीक है अच्छा अब नेक्स्ट जो आपको चीज पढ़ाने लगा हूं वो है कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स यानी इफ यू लुक एट द लेटरल साइड लेट मी रब वॉट वी हैव ऑलरेडी डन सो इफ यू लुक एट द लेटरल साइड जो आपको इंपॉर्टेंट बोन्स के बाद अगला टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो है फीचर्स फॉर एग्जाम्पल एक एक करके अभी हम फीचर को स्टार्ट करते हैं और सारा गेम ये है अक्सर स्टूडेंट्स को ये थोड़ा मुश्किल लग रहा होता है एनाटमी ऑफ स्कल पढ़ना लेकिन उसका देखो सारा गेम ये है अगर आप जनरल एनाटमी का चैप्टर नंबर वन मास्टर कर लो ना ये रहा उसका लिंक अगर इसमें आपको ये पता हो कि यार वर्ड्स का टर्मिनोलॉजीज का मतलब क्या है कई जगहों पे इस तरह होगा कि कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा उसको एक्सप्लेन करने के लिए वर्ड्स जैसे यूज होंगे कि एंटीरियर टू द पोस्टीरियर साइड ऑफ मीडियल पोर्शन ऑफ दिस बोन तो आपको पता होना चाहिए कि एंटीरियर का मतलब क्या है मीडियल साइड का मतलब क्या है पोस्टीरियर का ताकि आप उसको लोकेट कर सकें ठीक है कहीं कहीं टू मच डिटेल्स हैं वो सारी डिटेल्स आपको याद नहीं रखनी बट मोटे मोटे फीचर्स पता होने चाहिए फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल लेटरालिस का पहला इंपॉर्टेंट फीचर है टेम्पोरल लाइन्स टेम्पोरल लाइन्स पहले भी आपको पढ़ाई थी जो हम ऊपर से व्यू देख रहे थे सो देर इज अ सुपीरियर टेम्पोरल लाइन देर यू गैर सुपीरियर टेम्पोरल लाइन देन वी हैव द इन्फीरियर टेम्पोरल लाइन सो ये दोनों टेम्पोरल लाइन्स जो हैं ऊपर से भी दिखती हैं सामने से भी लेकिन लेटरल साइड पे दे आर द मोस्ट प्रोमिनेंट इन्फीरियर टेम्पोरल लाइन एंड सुपीरियर टेम्पोरल लाइन ठीक है सो टेम्पोरल लाइन्स इज एन इंपॉर्टेंट फीचर दे हैव बिन स्टडीड इन द नॉर्मल वर्टिकालिस पहले हम इसको देख चुके हैं द इन्फीरियर टेम्पोरल लाइन इन इट्स पोस्टीरियर पार्ट अब देखो ये वर्ड्स का गेम शुरू इन्फीरियर टेम्पोरल लाइन 
इन इट्स पोस्टीरियर पार्ट यानी इंफीरियर टेम्पोरल लाइन इन इट्स पोस्टीरियर पार्ट ये हो गया ना इसका पोस्टीरियर पार्ट ये एंटीरियर पार्ट होगा अब देखते हैं आगे इसके बारे में क्या बता रहा है इन इट्स पोस्टीरियर पार्ट टर्न डाउनवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स एंड बिकम कंटिन्यूस विद द सुपरा मैस्ट वाइट क्रेस्ट सो ये देखें सो so, दोबारा से सारी कहानी शुरू करता हूं मैंने कहा ना वर्ड्स का गेम है इनफीरियर टेम्पोरल लाइन इन इट्स पोस्टीरियर पार्ट टर्न्स डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड्स टर्न्स डाउनवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स टू बिकम पार्ट ऑफ एनदर प्रोसेस ओके सो ये टर्मिनोलॉजीज जो हैं यहां आप पढ़ते जाओ और डायग्राम में उसको ट्रेस करते जाओ आपको एंटीरियर मीडियल डाउनवर्ड फॉरवर्ड इनके मतलब पता हो तो आप ट्रेस कर लोगे लेकिन मेरे हिसाब से ये टू मच डिटेल्स हैं एग्जाम में यूजली इस तरह से पूछते नहीं है एग्जाम में सिर्फ आपसे मेजर फीचर्स फोरामिना उसमें से क्या गुजर रहा है और मेजर इंपॉर्टेंट क्लिनिकल स्टफ पूछा जाता है ठीक है राइट तो टेम्पोरल लाइन हो गई एक फीचर जो लिटरल व्यू में आपको दिखेगा नेक्स्ट इज जैगोमेटिक आर्ट दिस इज इंपॉर्टेंट अब जो जैगोमेटिक आर्ट है इट इज अरिजोटल बार ऑन द साइड ऑफ द हेड इन फ्रंट ऑफ द एयर अ लिटिल अब ऑफ द ट्रैगस इट इज फॉर्म बाई द टेम्पो अब ये हर ये मुझे बड़ा पसंद है <laughs> मैं आपको पहले यहाँ डायग्राम में दिखा देता हूँ और फिर इसको मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ के इन वर्ड्स के गिमिक्स का मतलब क्या है ये जो लेटरल साइड पे हमारी चीक बोन यूजुअली जिसको हम कहते हैं जाइगोमेटिक बोन दिस इज द जाइगोमेटिक बोन जो आपकी चीक बोन कहलाती है और यहां पर मौजूद है टेम्पोरल बोन तो टेम्पोरल बोन से एक प्रोसेस निकलता है जो जाइगोमेटिक बोन की तरफ जाता है जाइगोमेटिक बोन से एक प्रोसेस निकलता है जो टेम्पोरल बोन की तरफ जाता है तो हम इसके लिए वर्ड यू यूज करते हैं टेम्पोरल पार्ट ऑफ द जैगोमेटिक बोन जैगोमेटिक पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन यार ये मजे की चीज है मेरी वीडियो को रोक के सुनो तो ये बात समझ में आएगी तो टेम्पोरल पार्ट ऑफ द जैगोमेटिक बोन और जैगोमेटिक पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन मिलकर एक ब्रिज बनाते हैं इस तरह का इस ब्रिज को नाम दिया जाता है दिस इज वॉट वी कॉल जैगोमेटिक आर्च या जैगोमा ठीक है अब इसके वर्ड देखें इट इज फॉर्म बाई द टेम्पोरल प्रोसेस ऑफ द जैगोमेटिक बोन यानी जैगोमेटिक बोन का टेम्पोरल प्रोसेस और टेम्पोरल बोन का जैगोमेटिक प्रोसेस ये लिखा होगा यहाँ पे देखें टेम्पोरल बोन सो जैगोमेटिक प्रोसेस किसका टेम्पोरल बोन का टेम्पोरल प्रोसेस किसका जैगोमेटिक बोन का ये मिलकर बनाते हैं जैगोमेटिक आर्स ठीक है ना अब ऑफ दैगोमेटिक आर्स इज द टेम्पोरल फोसा ये जो जैगोमेटिक uh, आर्च है इसके ऊपर विल बी प्रेजेंट सुपरा टेम्पोरल फोसा सिंपली दिस इज कॉल्ड टेम्पोरल फोसा विच इज फील्ड बाई द टेम्पोरालिस मसल अटैच टू द लोअर मार्जिन ऑफ द जैगोमेटिक आर्च इज द मसेटर मसल जो आपके च्यूइंग एक्शन में यूज होता है द आर्च इज सेपरेटेड फ्रॉम साइड ऑफ द स्कर्ल बाई द राइट गैप दिस इज टू मच डिटेल वी वोट गोइंग टू दिस बिकॉज दिस इज टू कन्फ्यूज यू बेसिकली यही चीज है स्टूडेंट्स को एक्चुअली पता नहीं होता है कि क्या पढ़ना है कितना पढ़ना है इस वजह से वो कहते हैं टॉपिक मुश्किल है मैं डॉक्टर आसिफ लेक्चर में आपको ईजी करके बताता हूँ भाई ये चीज इंपॉर्टेंट है ये लाइन इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आने वाली है ठीक है ताकि आपको पता हो एक्चुअली फोकस किस चीज पे करना है ओके अब ये देखो टू मच डिटेल एंटीरियर एंड ऑफ द अपर बॉर्डर इज कॉल्ड जुगल पॉइंट लोकेट कर सकते हो आप एंटीरियर एंड ऑफ द अपर बॉर्डर सो जैगोमेटिक का अपर बॉर्डर कहाँ है ये इसका अपर बॉर्डर है इसका जो एंटीरियर एंड है इसको नाम दिया जाता है दर इज अ पर्टिकुलर नेम फॉर दिस कॉल जुगल पॉइंट ओके तो अगर आपको जनरल एनाडमी का चैप्टर नंबर वन आता है ना ये एंटीरियर अपर ये सब चीज़ मालूम है तो आप ये सब पॉइंट वॉइंट सब याद कर लोगे लेकिन मेरे हिसाब से अगेन ये टू मच डिटेल्स हैं ठीक है द एंटीरियर रूट पास दिस इज ऑल टू मच डिटेल वॉर यू हैव टू रिमेंबर कि ये जो जैगोमेरिक है जैगोमा ये दो बोन से मिलकर बनता है और ये नीचे इसके ना ट्यूबरकल्स इंपॉर्टेंट है बहरहाल इसका जो इंफीरियर बॉर्डर है उसमें एक ट्यूबरकल ये देखें आप एंटीरियर साइड पे नजर आता है विच इज कॉल्ड द ऑरिकुलर ट्यूबरकल एंड देन देर इज एनदर ट्यूबरकल विच इज ऑन द पोस्टीरियर साइड इसके बीच में एक गैप बनता है जिसमें एक्चुअली मैंडेबल फिट होता है तो ये जो दोनों ट्यूबरकल्स हैं इनके नाम अगर आप याद रख लें तो अच्छी बात है जो आगे वाला एंटीरियर साइड पे ट्यूबरकल है दैट इज द ऑरिकुलर ट्यूबरकल या आर्टिकुलर ट्यूबरकल सॉरी एंड दी अदर वन इज द पोस्ट क्लिनोइड आई थिंक इसका नाम है लेट्स सी इन द बुक यस द आर्टिकुलर ट्यूबरकल एंड द पोस्ट क्लिनोइड ट्यूबरकल ठीक है तो टू मच डिटेल्स हैं बट एनी आपको अगर कुछ इनमें से याद रहती हैं एग्जाम्स में इसमें इस पर तंग नहीं करते एग्जैक्टली exactly कि आप एक एक फाइन डिटेल इन बोन्स का बताएं बट अगर आपने ये मिस कर दिया ना कि लेटरल साइड पर एग्जामिनर अगर आपसे 
से पूछता है कि भाई जैगोमा किधर होता है कौन से व्यू में और आप कह रहे हैं फ्रंटल व्यू में दैट इज द ब्लंडर ओके इस तरह का ब्लंडर आपने नहीं करना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है नॉर्मल एट्रेलिस का एक्सटर्नल अकॉस्टिक मियारस मियारस कहते हैं ओपनिंग को ठीक है और ये एक्सटर्नल अकॉस्टिक यानी आपका जो ऑडिटरी सिस्टम है उसका बाहर कान का जो सुराख है दैट इज वॉट इज कॉल्ड द एक्सटर्नल ऑडिटरी या अकॉस्टिक मियारस सो दिस इज एक्सटर्नल अकॉस्टिक मियारस एक सुराख है ओके okay? और यह आपके पूरे ऑडिटरी सिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट एक्सटर्नल ओपनिंग है सो द एक्सटर्नल अकॉस्टिक मियरस ओपन जस्ट बिलो अब ये देखें अगेन वर्ड्स का गेम जस्ट बिलो द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर रूट ऑफ द जयगोमा ओ माई गॉड मैंने आपसे स्टार्ट में कहा था कि पूरी स्किल की एनाडमी में वर्ड्स का गेम है अगर ये आप समझ गए तो आपके लिए स्किल एनाडमी कोई मसला ही नहीं है कोई मसला नहीं है दोबारा ये लाइंस पढ़ते हैं और उसको लोकेट करते हैं कि बात क्या कर रहा है बेसिकली ये बता रहा है एक्सटर्नल अकॉस्टिक मेयरस की लोकेशन कहाँ है ये जस्ट बिलो द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर रूट ऑफ द जयगोमा ना फर्स्ट ऑफ ऑल लोकेट जयगोमा दिस इज जयगोमा इसका पोस्टीरियर रूट का पोस्टीरियर पार्ट का जस्ट बिलो सो पोस्टीरियर पार्ट इसका ये वाला होगा ये इसका एक पोस्टीरियर लिप होता है एक एंट्री लिप होता है तो उसके जस्ट बिलो दिस इज द ओपनिंग सो द लोकेशन ऑफ एक्सटर्नल अकॉस्टिक मेयर इज जस्ट बिलो द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर लिप ठीक है तो ये वर्ड्स अगर आप डिटेल्स याद रखते हैं तो इजीली आप उसको लोकेट कर लेते हैं बट अगेन टू मच डिटेल्स हैं बहरहाल ये सुपरा मियरल ट्रायंगल इज एन इंपॉर्टेंट लैंडमार्क इट्स अ स्मॉल डिप्रेशन पोस्टेरो सुपीरियर टू द मियरस अगेन वर्ड्स का गेम पोस्टीरियर है और सुपीरियर है सो पोस्टेरो सुपीरियर तो सुपीरियर थोड़ा सा ऊपर और पोस्टीरियर थोड़ा सा पीछे यानी ये वाले एरिया की बात हो रही है यहाँ पे एक ट्राइंगल है यहाँ इस डायग्राम में बना के दिखाया भी है कि पोस्टीरियर सुपीरियर टू द एक्सटर्नल कॉस्टिक मियरस इज अ ट्राइंगुलर एरिया दिस ट्राइंगल इज कॉल्ड सुपरा मियारल ट्राइंगल ठीक है ना द सुपरा मियर ये लोकेशन हो गई इसकी इट इज बाउंडेड अबव बाय द सुपरा बाउंड्री इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट द ट्राइंगल फॉर्म्स द लेटर वॉल ऑफ द चिम्पैनिक और द मेस्ट्रॉइड एंट्राम दैट इज द इम्पॉर्टेंस इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इस ट्राइंगल के बिल्कुल पीछे चिम्पैनिक मेम्ब्रेन सो दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट ओके ना इंपॉर्टेंट फीचर्स हम करते जा रहे हैं वी टॉक अबाउट जाइगोमा वी टॉक अबाउट चम्पोरल लाइन्स दैन वी टॉक अबाउट एक्सटर्नल कास्टिक मियारस नॉ लेट्स टॉक अबाउट द मेस्ट्रॉइड पार्ट of the temporal bone jo temporal bone hai iske different parts hain jo hum waqt ke sath sath padhte bhi rahenge isko hum spot hai not here we are discussing the mastoid part of the temporal bone it lies just behind the external acoustic meatus so where was the external acoustic meatus here was the external acoustic meatus aur iske bilkul piche this is the mastoid part of the temporal bone okay so that's an easy one to locate it is continuous anterior superior with the squamous temporal bone da na na okay the mastoid temporal bone articulates posterior superiorly with the posterior inferior part of the parietal bone okay this is too much detail i would avoid this okay if you want to survive i would avoid this <laughs> the mastoid process is a breast like projection from the lower part of the mastoid temporal bone posterior inferior to the external acoustic meatus it appears during the second year of life the tympano mastoid fissure is placed blah 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 the mastoid foramen lies at or near the occipital mastoid suture so ye jo ek important feature hai jo aapko mastoid bone mein yaad rakhna hai wo hai uska mastoid process okay aur isse associated mastoid foramina jiske structures hum padhenge usme se kya pass hote hain now another important feature on the lateral view is the styloid process it's a needle like thin long projection from the temporal bone aur main aapko ye dikha deta hu diagram mein aur uska purpose bata deta hu so you see uh, ये लिटरल साइड पे आपको एक नीडल लाइक या टूथ लाइक प्रोजेक्शन नजर आ रहा है दिस इज कॉल्ड स्टाइलॉइड प्रोसेस ये बेसिकली आपके बॉडी में जनरल प्रिंसिपल ये होता है कि अगर कहीं पे बहुत सारे मसल्स अटैच होने हो तो उन मसल्स की एक्स्ट्रा अटैचमेंट एरिया प्रोवाइड करने के लिए इस तरह की प्रोजेक्शन होती है सो इट इज बेसिकली हेयर टू प्रोवाइड सम स्पेस फॉर मसल्स टू बी अटैच ठीक है तो यहाँ पे बहुत सारे मसल्स अटैच होते हैं हम पढ़ेंगे जब नेक के रीजन के मसल्स डिस्कस करेंगे बट दैट्स एन इंपॉर्टेंट लैंडमार्क स्टाइलॉइड प्रोसेस यू be able to recognize this then let us talk about the temporal fossa temporal fossa kahan tha maine aapko bataya tha 
इट वॉज लोकेटेड अब द जयगोमरिक प्रोसेस ठीक है जो जयगोमा था यानी दिस इज द लेटरल साइड पे जो एक इंपॉर्टेंट फीचर है जयगोमा उसके ऊपर वी हैव टेम्पोरल फोसा ओके अब इस टेम्पोरल फोसा को थोड़ा सा डिटेल में इन्होंने बताया है कि इसकी अटैचमेंट्स क्या हैं टेम्पोरल फोसा पे इसकी बाउंड्रीज क्या हैं सो फॉर एग्जाम्पल अब इट इज बाउंडेड बाई द सुपीरियर टेम्पोरल लाइन यानी अगर आप डायग्राम देखें बार बार इस डायग्राम की तरफ मैं रेफर कर रहा हूँ तो दिस इज द अपर बाउंड्री ऑफ द टेम्पोरल फोसा हेयर इट इज लिमिट सुपीरियर टेम्पोरल लाइन इज दी अपर बॉर्डर ठीक है लोअर बॉर्डर क्या है बाय द अपर बॉर्डर ऑफ द जयगोमेरिक ये तो बहुत आसान है बात समझना तो अपर बॉर्डर ऑफ जयगोमेटिक कहां पर है भाई ये है ना जयगोमेटिक बोन दिस इज जयगोमा ये उसका अपर बॉर्डर है ये उसका लोअर बॉर्डर है सो सुपीरियर टेम्पोरल लाइन और अपर बॉर्डर ऑफ जयगोमेटिक बोन के बीच में ये सारा हो गया टेम्पोरल फोसा ठीक है तो ये इसका अपर बॉर्डर ये इसका लोअर बॉर्डर एंट्रीडी यहां पर होगा पोस्ट्रेडी यहां पर होगा आइए देखते हैं इसको भी सो अपर और ये बॉर्डर हो गए अब एंटीरियर जो वॉल हेड इज फॉर्म द जयगोमेटिक बोन एंड दैट्स बेसिकली एच फ्लोर किस चीज से बनता है एंटीरियर पार्ट ऑफ द फ्लोर इज क्रॉस बाय एन एच शिप सूचर वेयर फोर बोन्स फ्रंटल प्राइटल ग्रेटर विंग ऑफ दिस फिनोइड एंड टेम्पोरल एट ज्वाइन दिस एरिया इज नोन एज स्टेरियन दैट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों इट लाइज फोर सेंटीमीटर अब ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द जेगोमेटिक आर्च एंड टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर बिहाइंड द टेरिगो जेगोमेटिक स्यूचर डीप टू द टेरियन इसको सुनो यार ये इंपॉर्टेंट है डीप टू द टेरियन लाइ द मिडल मेनेंजियल वेन द एंटीरियर डिविजन ऑफ द मिडल मेनेंजियल आर्ट्री एंड स्टेम ऑफ द लेटरल सर्कस ऑफ द ब्रेन सिल्वियन पॉइंट नाउ गाइज ये मैं क्यों इसको इतना एम्फोसाइज करके बता रहा हूँ इस पॉइंट को टेरियन को देखो ये जयगोमा है जयगोमा के ऊपर ये टेम्पोरल फोसा है ये इसका अपर बॉर्डर है ये इसका लोअर बॉर्डर है ये इसकी एंट्री लिमिट होगी फ्लोर जो है उसमें चार पांच बोन्स हैं जो आपस में मिल रही हैं एक पॉइंट पर ठीक है काफी सारी बोन्स हैं जो यहाँ मिल रही हैं देखें इसको एम एस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन है जो यहाँ पर इसके साथ अटैच हो रहा है ये सारे नाम याद रखने कौन कौन सी बोन्स हैं फ्रंटल बोन पराइटल बोन टेम्पोरल बोन स्फिनोइड बोन ये सारी बोन्स इस पॉइंट पर मिलती हैं देखो फ्रंटल पोर्शन का पार्ट है ना ये फ्रंटल बोन है इसी तरह पराइटल बोन टेम्पोरल बोन सो ये एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे काफ़ी बोन्स मिलती हैं अच्छा ये पॉइंट रेलेटिवली वीक भी होता है यानी जब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो या किसी के सर पर ये दे के घूसा मार दें मुक्का लगा दें तो ये वाला पॉइंट ऐसा है विच इज ससेप्टेबल टू फ्रैक्चर इसे नाम देते हैं टिरियॉन अच्छा सिर्फ ये नहीं कि इसका ये फ्रैक्चर वाला पॉइंट आपको याद रखना है फ्रैक्चर इसका क्यों क्लिनिकली रेलिवेंट है ये पता होना चाहिए इस पॉइंट के बिल्कुल नीचे जो है ना बड़े इंपॉर्टेंट ब्लड वेसल्स हैं यार और वो ब्लड वेसल्स अगर डैमेज हो गई ना मिडिल मैनेजर आर्टरी मिडिल मैनेजर वेन तो क्लॉट बन जाएगा ऑब्वियसली बंदा कैन गो फेटल इसीलिए कहते हैं कि हेलमेट पहन के सफर किया करें बाइक पे ये नौजवान बड़ी तेजी से बाइक चलाते हैं तो अगर एक्सीडेंट हो ये वाला पॉइंट जो है टेरियन ये फ्रैक्चर हो सकता है और क्लॉट जमा हो सकता है ठीक है तो ये एक इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर याद रखना है टेम्पोरल फोसा के हवाले से लेटरल व्यू ऑफ द स्कल में अब जो ये टेम्पोरल फोसा है इसमें क्या क्या अटैच होता है इसमें ऑब्वियसली टेम्पोरल फेशिया अटैच होता है मसल अटैच होता है टेम्पोरलिस और मसेटर मसल इसके लोअर पार्ट्स में अटैच होता है जो चीविंग में हेल्प करता है एंड देर आर सो मेनी लिगामेंट्स आई एम नॉट गोइंग टू द डिटेल्स ऑफ अटैचमेंट एट द मोमेंट बिकॉज हम मसल्स अलग से पढ़ेंगे हेड एंड नेक के ओके राइट द गैप बिटवीन द जैगोमेटिक आर्ट एंड द साइड ऑफ द स्कल ट्रांसमिट्स टेंडन ऑफ द टेम्पोर ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम का इंपॉर्टेंट एम क्वेश्चन है होता बेसिकली ये है कि आपका जो स्कल का ये वाला रीजन है इसको इस पर पढ़ लेते हैं सो दिस इज द जैगोमेटिक आर्ट्स ना इसके नीचे गैप बन जाता है जिसमें से चीज़ें गुजरती हैं वो क्या क्या चीज़ें गुजरती हैं वो अक्सर एग्जामिनर का बड़ा फेवरेट मजगला है पूछते हैं सो टेम्पोरलिस मसल का टेंडन डीप टेम्पोरल वैसल डीप टेम्पोरल नर्व ये याद रखना आसान है ये देखो जैगोमेटिक आर्ट के डीप गुजर रही है ना ये और टेम्पोरल एरिया है ये तो डीप टेम्पोरल वैसल डीप टेम्पोरल नर्व्स ठीक है तो ये आपको याद हो जाएगा फिर कुछ और फीचर्स हैं जो एक्चुअली हम अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे इंफ्रा टेम्पोरल फोसा एंड टेरिगो पैलेटाइन फोसा सो दैट्स नॉट द टॉपिक टू डिस्कस हेयर फिर लेटरल व्यू में कोई मेजर फोरामिन नहीं होते बट देर आर सम फिशर एंड अ मेस्टोइड फॉरामिन तो ये आपको पता होना चाहिए कि मेस्टोइड फॉरामिन में से क्या गुजरता है मेस्टोइड फॉरामिन में से गुजरती है इमिशरी वेन एंड पोस्टर ऑरिकुलर वेन इसी तरह एक और फोरामिन है जिसका नाम है जैगोमैटिको टेम्पोरल यानी इट विल बी बिटवीन द जैगोमैरिक टेम्पोरल बोन एंड इट ट्रांसमिट्स अ नर्व ऑफ द सेम नेम एंड अ माइन्यूट आर्टरी समटाइम्स ओके जैगोमैटिको 
टेम्पोरल तो अगर मैं इसमें से आपको ये वाले डायग्राम दिखाऊं ये एक और चैप्टर है जो बाद में हम डिस्कस करेंगे आई थिंक दिस इज चैप्टर नंबर टू इस वक्त हम हेडन का चैप्टर नंबर वन कर रहे हैं बेसिकली सो so, ये है जैगोमेटिक एरिया तो ये वाली जो नर्व आपको नजर आ रही है ना दिस पर्टिकुलर नर्व इज बेसिकली द नर्व दैट वी आर टॉकिंग अबाउट हेयर जैगोमेटिको टेम्पोरल नर्व सो दिस इज जैगोमेटिको टेम्पोरल नर्व ओके तो ये इस फॉरमिन में से उसी नाम की नर्व गुजरती है मेस्ट्रॉइड फॉरमिन में से इमिशरी वेन आपको याद रखना है फिर देर इज अ टेम्पेरो मेस्ट्रॉइड फेजर ऑन द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द Base of the mastoid process, it transmits the regular branch of the vagus nerve. Base of the mastoid process का मतलब क्या हुआ? Uh, so this is the mastoid process. Base of the mastoid process से यहाँ से एक nerve निकलेगी, which is चूंकि ये सारा कान का मामला है, hearing का मामला है, तो it's an auricular nerve. Okay? तो ये जो important चीजें हैं, उनको मैं emphasize करके बता रहा हूँ आपको. Clinically relevant uh, जो lateral view के साथ सबसे important चीज है, वो है roadside accident की वजह से टेरियोन जो पॉइंट आपको बताया था उसका फ्रैक्चर टेरियोन का फ्रैक्चर और मिडिल मैनेंजल वेसल्स का रप्चर होना और एक क्लॉट बन जाना हेमरेज की वजह से दिस इज यूजुअली एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज ओके इट मस्ट बी ड्रेन्ड अदरवाइज इट मे बी फेटल सो दैट्स ऑल अबाउट द लेटरल व्यू आपको लेटरल व्यू की सारी बोन्स पता होनी चाहिए इसमें इंपॉर्टेंट फीचर्स पता होने चाहिए टेम्पोरल फोसा की डिटेल्स पता होनी चाहिए फॉरम इनमें से क्या गुजर रहा है फिजिक्स में से क्या गुजर रहा है दिस इज ऑल दैट यू नीड टू नो अबाउट द लेटरल व्यू आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में बहुत जल्द तब तक के लिए गाइस अपना ख्याल रखिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को शेयर कीजिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ